Hartelike goeie naand en welkom vanavond by ons woensdag aan gemeente Keir en die geselskap van Stanley en my vrou. Karin, goeie naand. Prijs die Heere, hartelik Amen. welkom, goeie naand, hier so by ons woensdag aan gemeente Keir, die online kerkse gemeente Keir. Yes. Dak gemeente, levendag, half 7, um, op die dakblad en op die dakgroep en dan op WhatsApp prijs en loof die Heere vir sy goedheid en sy gin, sy kracht, sy almacht en ook sy heerlijkheid, wat hy vir ons hierdie geleentheid bied, dat ons so sy naam kan groot maak. Vir u wat vir naam kan inskakel direct, wat nie loud shading het, of een of ander shading het nie, prijs die Heere, hartelijk welkom. En soos jy inskakel, deel sommer die boodskap, share dit daar na jou tijdlijn toe, dat allemaal lekker kan saam. Keier vanavond, vriende, familie, kennisse, Vreemdelinge, enig iemand wat op jou Facebook blad voorbij kom, yes. loof die Heere vir sy goedheid en sy gins. Ek sien ons syne is bykie starig vanavond, het gaan so <laughs> slow motion, prijs die Heere. En met ons gevra in die Zuidverband, ons gaan vanavond bykie daar praat, ons gaan praat oor salfolie, wat ons vroeger die week so bykie daar gekyk het, en ons gaan praat vanavond oor klein kinderkies wat ingeseen word, Dit is die traditie binnen die, die pinkster charismatiese geledere, nie onder van ons traditionele geledere nie. So dit is waar ons vanavond gaan praat en natuurlijk kom dit by die hele kwestie die oorkoepelende gedachte gaan oor die vervulling van die wet, hoe om dit te verstaan en hoe hierdie dinge in vervulling gekom het. Ah, nee, en my vraag specifiek, nou waar staan dit dat het in vervulling gekom het? Nou ja, ons gaan vanavond so'n bykie na dit kyk. Ja, goeie naad, Etienne, jy sit in jou trekker hier, luister, daar te weil jylle aardappels en millies en allerlei goeders plant. Awesome, loof die heren, Etienne, dit is amazing, en ons weet, jy gaan kan luister tot waar jy kan luister, ne? <laughs> Terwijl jy so'n ploeg gaan plant en te kere gaan daar, so ach, loof die heren, dit is nou dag daarby om een nacht by ons. So vandag lekker reen, Hier so by ons, gister was het, hier so nie geloof nie, gister was het so warm, ek het kort leren gedra. Vandaag is het ijskoud, met ons lang kleren en trui, en het reen. Reen lekker. Dis wat hier in die weskes aangaan, prijs die heren. Ons het gestrand gesien by die keier, haas en goud tanks en wereld vrystaat. Brits, oorhal is het al lekker koud, maar ons het twee, vier warm daag gehad. So. <laughs> Daar sê. Nou, goeie naand, soos jy inskakel, deed ook so met die boodskap, hoe gaan het daar so, dan het ons WhatsApp is oop, asjeblief, as jy kommentare wil lever, as jy yes. vraag wil vraag, kan jy vir ons WhatsApp stuur, um, Michelle so van tyd tot tyd, en die kommentare, sit sy ons WhatsApp nummer daar op, en dan kan jy dit so kry. Hoekom een pisa? Samuel, hoekom een pisa? Want dit lach. Oe, lach dit, ah, ek. Dit lach. Ah, ek. <laughs> dit is een smiley pisa. Ah, ek, nie, dat is ons allemaal bij. Nee, so kan jy probeer, sê, as is het lomboyaan. Nee. <laughs> Appies nie. Uh, Goeie naand, hartelijk welkom. Welkom, ons wacht dat allemaal lekker in skakel. Ja, Daar is sy, loof die Heere. Ja, ons gaan oopmaak met gebed. Dan gaan ons praat oor die drie belangrike onderwerpe, die Soutverbond, Salfolie, natuurlijk. Daar spits ons allemaal nie veel, nie baie van ons het so enige idee van die Soutverbond nie. En dan gaan ons praat oor kinderkies in seen, en natuurlijk oor die vervulling van die wet. Maar is die snerpend koud hier vanavond. Oh. Snerpend koud. Tja, dit is daarom nie so snerpend koud by ons. <laughs> ja, nee, is daarom net normaal koud. Hier die kap is dit nooit rarig koud nie. Dit kan ek vir sê, nie soos in Gauteng nie. <laughs> nee, om dik wil jasse hier te koop is totaal geldmors. Yes. Ons het hier met jasse afgetrek en ek kan vir jou sê, die baiekies wat is aantrek, hierdie trui trek ek een paar keer een seizoen aan, en dan is hy klaar, volgende ja, seizoen weer. Dit is lekker hier so. Ja, ek krijg baiekies in my kas, wat vijf jaar oud is, wat jy een keer een jaar draag. Ja, luister. <laughs> so ja, dit is een lekker plek om te blijven. Blijf, ons yes. sê maar dit is een wink wink. <laughs> <laughs> dan sê, kom ons maak ook met gebed, dan keier ons, en dan bid ons lekker saam, en dan nagaan ons lekker saam keier. Amen. Vader, ons prijs en ons loof en ons eer u vir die genade, die barmartigheid, die gins, die goedheid, die almag en die heerlijkheid van u, Vader. Vanavond ja, is u net ons God, halleluja. Eers ons Vader, Jesus, u het so mooi vir ons gesê, ek vaar op na my God en na my Vader, na jylle God en na jylle Vader. Yes. Wow, prijs die Heere van die leeskare. Amen. God almachtig, Vader, eers ons Vader. 
Ons kan altijd naar u toe komen. Eet gezegd, kom naar mij toe. Allemaal wat vermoeid en belast is, Jere Jezus, hier het hij woordige eiter. En dier u gaan ons naar die Vader toe. Ja, ja. En dit is hoe ons rust vindt. Halleluja, ons sê vir die baie dankie, dat ons rust kan vind vanavond by u, van ons daagse take, take, Heere, dit wat ons elke dag nie halte, dit wat ons leven bemoeilik, Heere my God, betekker voel het letterlik, of ons net hier bezig is om die stere van die Egypte te bou, hierdie afgodstempels ja, en al hierdie ja. dinge, Vader, maar dit is wat ons moet deermaak, en vanavond kan ons weer bykie rust vind vir ons ja, siele, Heere. ons kan so bykie afskakel, ons kan so bykie vergeet van die werksdruk en die las, die bekommernis en die liew wat brul daar buiten, vader, en ons kan net vanavond vrede by u kom vind, en ek wil bid dat u ons sal lei, ja. vir my en my vrou, en elkeene wat vanavond betrokke is in die bediening, die vraag wat elkeene vraag, die benauwd jyre wat elkeene het, maak ons los, maak ons vry, dat ons vanavond jyre net vry kan wees. Amen. Jesus het gesê, ek kom om die laste te verweider. Yes. <laughs> die jikke sag en die las is licht. Vader, en dier die sien Jesus, haal die die laste af. Ek yes, geef vir ons een nieuwe jik, wat sag is, halleluja, Amen. sag moedigheid, yes. liefde, getrouheid, heerlijkheid, kracht, ja, selfbeheersing, Amen. al die mooie dinge, wat in ons hart uitstort, vader, die gaves van die gees, die gaves, jyre, en die karakter, die natuur, die heerlijkheid in ons harte, ons dankie daarvoor, vader, lei ons vanavond, dier die groot genade en barmhartigheid in Jezus' naam. Amen. Amen. Prijs die Heere. As hy loof die Heere, hy is ingeskakel by die online kerkse woensdag aand gemeente om half 7 op die online kerkblad, op die groep en op WhatsApp. Hartelijk welkom as jy nou eers ingeskakel het. So as hy nou ons gaan vanavond praat, hy met vir ons gevra, en sy het vir ons die twee skrifte gestuur, Sout Verbond. Nou ons het in ons gedachte gehad, iets van salfolie en iets van dit en dat, en ons het nou nie geweet, hoe gaan ons die dinge by mekaar uitbring nie? Nou ja, Emmy, dankie vir die vraag van jou, dat het sommer die hele ratwerk in die gang gesit vanmiddag. Yes. Nou ja, ons gaan praat, soos ek sê, Soutverbond, salfolie, kinders en sien, maar, voor ons daarby gaan uitkom, moet ons iets verstaan rondom die vervulling van die wet. Ja. My vrou en ek dink, dit is die probleem, want Emmy het gevra nou, waar staan dit? Yes. Okay. Ja, staan het pertinent in die Nieuwe Testament, dat hier is die Oude Testament, is een wet, en hier het hy in vervulling gekom. Sê gau vir ons, staan daar in die Nieuwe Testament, die Soutverbond het hier in vervulling gekom. Is daar enig iemand wat, ach, so 2, 3, 4, 5, nie is of ja sal werk, en daar kan ons lekker verder geself. <laughs> staan dit ergens in die Nieuwe Testament, in soveel woorde, om daar net in soveel woorde, um, dat die Soutverbond het hier in vervulling gekom. Ja. Goed, is daar enig iemand wat vir ons kan sê, een ja of een nee, mag op jou WhatsApp ook tik, kom ons sê die twee vone, een werk die WhatsApp, een werk die <laughs> Facebook, en jy wil eerder op jou WhatsApp tik, kan jy dit ook doen. Nee. Okay. <laughs> Prijs die. Is daar nee. enige? Nee, nee, Emmy sê nee. Nee, sy nee, dit gaan ondersoek. Emmy sê nee. <laughs> nee, daar is nie een manier wat sy yes. sê nie. Is daar nog iemand wat een antwoord wil waag? <laughs> Misschien maybe, ek weet nie, sal ook werk, ek weet nie, sal ook werk. Ja. Jy mag sê ek weet nie, dit is nie een zon om te sê ek weet nie. Ons <laughs> 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 so baie keer as ons sê ons weet nie, dit is amper asof het een zon is. Dit is nie een zon nie. Wees mag weet of jy mag nie weet nie. Ja. <laughs> Hoe sê, opa, altyd vraag jy, lyk jy dom, vraag jy nie, bly jy dom. Nou ja, kon ons vraag jy er vraag, ons lyk jy er dom, as het is dom bly. Ja, dan kry ons geloof sekerheid. Ah, is daar nie nog een nie of een ja nie? Ja, is kitty nie, kitty sê nie, kitty sê nie. Ok, wat is een soutverbond? Ah, lieve lang, nou ja, dit is die vraag wat ons wel gaan beantwoord, nee, dit staan nergens in die Nieuwe Testament, in soveel woorde, hierdie is die vervulling van die Soutverbond, nee. De boere sê, wat is die Soutverbond? <laughs> Ek weet nog nie van dit gehoor nie, Anneke. Daar sê, prijs die Ek so. <laughs> <laughs> Ek denk, ons het een keer al oor die Soutverbond gepraat. Ja, ons het, een, ons het ons het twee keer oor die Soutverbond gepraat, ja. Yes. Ek weet nie, sê Mary. Ok. Kijk, loof die Heere. <laughs> nou ja, kom ons verduidelik gauw iets. Die Heere Jesus het ons vir ons gesê in Matthäus 7, Lukas 24, dan moet sê die twee verse gauw lees. Vooral een in Lukas, kom ons lees die een in Lukas 24, 
Fast 44, así que traje. Ah, sí. Lucas 24, vers 44. Lucas 24, vers 44. ¿Cómo es lees net gauw hierso? En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gesprek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskryf is in die wet van Mooses en die profete en die psalms vervul moet word. Daar sê, so hierso sê hy die wet en nou in Matthies 7 praat hy ons van, ek nie gekom om die wet te verbreek nie, maar om dit te vervul. Is daar nog iets die interessant? Uh, Michelle sê nee, dit is by graan offers gebruik as a herinnering aan die verbond met God in die oud testament. Ja, sê dit, is een interessante opmerking. Um, so wat Jesus, hy, hy het hier so gesê, ek is die vervulling van die wet. Ek het nie gekom om het te verbreek nie, ek het gekom om het te vervul. Oh. Die wet, profete, psalms, nie die wet nie, maar natuurlijk, sout verbond is in die wet ingeskryf, so ons wil weet hoe die wetiese sout verbond en Christus in vervulling gekom het. Yes. Nou, Jesus het nooit, so hier en daar met uitsondering, ja. min kere, sal hier die Nieuwe Testament lees, hier is die vervulling van die profetie. Ja. Vooral as jy kyk met die aankondiging van Jesus' geboorte, ja. so na ons een beetje daar gaan praat, yes. go, en um, staan daar pertinent met die, toe Jesus gekruisig was, um, staan daar per benend, en hier is die vervulling van dit, wat die profete gespreek het. Ja, en toe Jesus ook moest dan gesê het van, um, van die boek Jesaja, ja. en toe hy dit moest dan vir hulle so voorgaan, het, het hy gesê, hier is die vervulling van dit, wat julle in Jesaja gelees het. So hy het dit ook daar genoem. Yes. Ja. So, daar is een paar plekke wat soeies opgeteken is, maar, daar nie elke liewe yes. wet wat in vervulling gekom het, dit sluit die feeste, die sabbate, enzovoorts, en daar staan nie in die bybel, Hier is na die pertinente vervulling van die wet en die ding. En dit ja. is wat die verwarring in die christelike kerk brengt. Yes. Nou in die oud testament. Like ons een bykie lekker reg, of is allemaal al raad met ons sein. Ek weet nie of ons sein lekker is nie. Like ons al kyk daar by julle, ek weet nie of my sein of my voor die lekker is nie. Ek, like so. Ek wil nie gaan kyk waar trek ons hier by jou. Kom ons maak die woordkie net so he. Dat is net die, dat sê. Ah, ok. Dat is net op twee gereerd, so op een sê. Want ek het al achter, op die tyker is het reen, is die sê nou so'n bykie gaga. Ja, ek denk ons sê nou reen dood. <laughs> maar in elk geval, so, nergens in die bybel staan, of nie, min plekke, hmm. um, word daar specifiek genoem, hier die, jylle sê in mors. Jylle sê in mors, dit is nou mooi gestaan. Ja, 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 en jy sê, jy denk so lekker, jy sê, jorren, jy sê, mors, dit <laughs> is ek een lekker woorde, sikkel bykie, maar is ok. Ek geloof, ons gaan nou recht wees. Ja, is dit nou beter, ek denk, is nou beter, ja, dit lyk, ja, daar lyk het so my baie beter, ons lyk hier meer so nie. Ok. Yes. So, nergens, of min plekke staan daar, hierdie is die vervulling, maar gewoonlik, wanneer jy daarna kyk, verwees hy meer na profetiese uitsprake. Ja as profee, as wette. Nou, wette was profetiese manifestaties. Wat is een manifestatie? Iets wat jy uitvoer, wat profeties spreek. Goed? Yes. Dit is een manifestatie. So, al die oud-testamentiese wette is manifestaties gewees. Ja. So, hy het gemanifesteer, um, uh, bijvoorbeeld met die besnijdenis, was manspersoene besnijd, so dit was gemanifesteer. Nou lees ons in die Nieuwe Testament, dat ons van harte besnui moet word. So hulle het gemanifesteer, dat die hart gaan op een stadium besnui word. So nou is het nie meer nodig, dat die fysische besnuidenis, gedoen moet word, nie. Dit is nou, een vervulling, die vervulling daarvan is, jy gee jou hart vir die heren, jy kom tot wedergeboorte, God besnui jou hart. Yes. So dit is nie meer iets, sigbaars. Amen. Goed. Ek dink dit verstaan ons. Toe die hele hoopriesterlijke orde, die priesterdienst, die reinigingsgebruike, dit was dinge wat, ge, wat ingestel was, wat profeties uitgevoer was, ja. en Jesus kom dier die bloed van die lam, as jy kyk net na die pasga, die paaslam, wat geslag is, dit was een fysische lam wat geslag was, sonder gebrek, jaar oud lam, en hy, dit het gedui op Jesus, wat die lam is, wat vir ons geslag kom word. Amen. So, toe die lam, toe Jesus kom sterf het, 
Als die men nodig dat hulle, dat ons weer die lam moet slag. Yes. Om profeties te sê, daar gaan nog een lam kom, wat geslag is, om ons te verlos, wat zijn bloed gestort is nie. Ons leven, Als jij Jesus anneem, dan lewe jy ook in die vervulling daarvan, want elke profetische vervulling het een gevolg, en ons ja. lewe in die gevolg daarvan. Yes, prijs die Heer. So ja, denk jy, verstaan jullie dit? So ons moet verstaan wat een profetische daad symboliseer. Wat sê dit vir ons? As hulle profetische aksie uitgevoer het, wat symboliseer dit specifiek? Ja. So wat symboliseer die profetische daad? Als je vat bijvoorbeeld die loof het te feest, wat ja. symboliseer dit? Wat communikeer dit met ons? Yes. Nou, hulle moest vir 7 dag, nou, met die inzettingen was daar baie fysische dinge, so dit gaan nou nie meer oor die fysische tijdperk nie, want hy praat van eeuwige inzettingen. Ja. Nou, vir 7 dag het hulle in, in hitte geblei, in tente geblei, en daarin moest hulle die heer aanbid het, vruchtig het, het, broodig het, het, feest geveer het. Heere, nou sê die heren, ons is een tentwoning, hierdie lichaam, is een tentwoning, en ons moet nou feest vier met die brode van reinheid en waarheid. Amen. Hy sê ook dat ons moet geestelike offers bring. Ja. Goed. So, um, wat nou gebeur is, ons leef nou in die vervulling. Ja, so jy moet nou nie meer fysies vir 7 dagen in die tentje gaan slaap, nie? Hier is jou tentje. Ja. <laughs> en, hy, en met al die, uh, bijvoorbeeld die, 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 die uh, feeste, sê hier is, en, en jy kan maar kyk met, met al die geboeie, uh, inzetting van die huis, sê dit is een eeuwige inzetting. Ja, ek denk, dit is wat mens die mekaar maak, ne? Ja. dat jy dit nou moet onderhou, tot die, die, die Jesus kom. Ja. ja. En eeuwige inzetting beteken, is geestelik, dat gaan op een stadium ja. in vervulling kom, dat ons nie meer fysisch hoef te doen nie, maar dat ons die effect daarvan, die resultaat daarvan, yes. gaan beleef in ons eie leven. Yes, prijs die. So as jy die Heere dien, jy het die weergebore geword, Jij dien die Heere, jy is bezig met die waarheid enzovoorts, dan is jij bezig om in die vervulling van die feest van die tabernakels, die loof het feest, te leven. As jy die evangelie verkondig, dan is jy bezig met die feest van, van die trompette, trompette wat geblaas. As jy die Heere loof en prijs, dan doen jy die beweegoffers. Prijs die Heere. Daar is hy. Ek like daar jy. So dit is wat die, die, die inzetting communikeer, dit wat het symboliseer. Yes. Goed. Nou uit dit kan ons dan in die Nieuwe Testament verstaan, dat het wel een vervulling gekom het. Oh, nou, kom ons gaan terug naar die Soutverbond. Yes. Alright. Dis allemaal nou saam met ons, met ons. Amen. Prijs die Heere. Nou die twee specifieke skrifte wat die woord Soutverbond gebruik, is die ene is in nummer 18 vers 19, en terreg het, uh, Michelle het ook al aangehaal, Nummer die 18 vers 9, ek kan hier al lees, moet ek een bykie groter maak. Asseblief my man. Moet ons bykie groter maak. Ja, asseblief maak het vir ons groter. <coughs> Dan kan ek oogie sien. Daar is hy, so nie die brandetjes. Ok, nummer die 18 vers 19, kom ons lees die vers en dan 2 Korin, Kronieke 13 vers 5. Al die overgaves van die heilige dinge, wat die kinders van Israel aan die Heere afgee, gee ek aan jou, en jou seens, en jou dochter, saam met jou, als een eeuwige inzetting. Dit is een eeuwige verbond voor die aangezicht van die Heere, vir jou en jou nageslag saam met jou. So hier so, dit is die verwarring wat hy skep, een eeuwige inzetting, een eeuwige verbond. Nou kom ons lees dit in 2 Kronieke 13 vers 5. Behoort jylle nie te weet dat die Heere, die God van Israel, die koningskap oor Israel aan David vir ewig gegee het, aan hom en sy seens as een sout verbond nie? As een sout verbond, so dit is een ewige inzetting, dit is een ewige sout verbond, die koningskap van David. Nou ja, um, daar moet ek net gevinnig, as, as ons denk aan David, ne, um, praat hy nie van die fysische vleeslike David koning wat gelewe het nie. Nou die koning, daar was een koning David, ja. hy was een man so na in Godse hart gewees, hy was dier God geroep, hy het die Heere gedien, hy het die dinge van die Heere gedoen, hy het die Heere gedien, maar da, die Heere het sy saak gebruik, omdat hy nederigheid, sagmoedigheid, al die dinge symboliseer, het die Heere vir sy saak gebruik om te sê, daar sal een koning op my troon, op die troon van David sit. Yes. Nou, as ons dan denk, dan denk ons aan die wortel van David, 
die troon van David en hy praat even van die seens, die seens is die nakomelinge van David en dit is met ander woorde die gelovig is hulle wat in Jesus glo. Yes. Nou kom ons lees net gauw hier so in Lukas, um, ek gaan nou dalk nou op die stadium al lees, anders dan gaan ons dalk bykie in een verwarring hartlik. Um, Lukas 1 vers 69, gaan ek heel eerste lees, dit gaan oor uh, lofsang uh, van Zacharia met die geboorte van Johannes die Doper. Nou kom ons lees net gauw Johan, Lukas 1 vers 69. Kom ons lees vers 68 en 69. Geloofd sy die Heere, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing te weeggebring het, en een hoering van heil vir ons opgerig het, in die huis van David, sy knig. So baie keer in die oud testament, as jy gaan lees van die knig, David, David ja. my knig, yes. is dit profetiese woord oor Jesus Christus. Ja. Goed, so dit gaan nie net oor die fysische, vleeslike, letterlijke David nie, jy moet dit in sy context lees. Die, profe- die profeseer wat jy sa jyre mee en al die ander, jy sê jy hulle geprofeteer het, gaan oor die knecht David, dit gaan oor Jesus Christus, my dienaar David. Want die Heere Jesus het ook gesê, hoe sê die woord, uh, to, uh, hy het nou met hom geredde kabel, en hy sê, David, die fysische David, het hom Heere genoem, hoe kan hy David sy seen wees? Yes. Goed, so hier praat hy van die knecht van David as iemand anderste, en dit is die Heere Jesus Christus. Nou, as ons terug gaan na Lukas 1 vers 32 en 33, dit was met die aankondiging van Jesus' geboorte, dit wat ons nou gelees het was met die, ge, die, 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 die geboorte van Johannes, toe hy ingeseen was, of uh, voorgestel was in die Heere, althans voorgestel was in die Heere, maar hierdie was nou met die aankondiging van Jesus' geboorte, dit is Lukas 1 vers 32 en 33. Hy sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word, en die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee. Okay. En hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in eeuwigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Ja, so hier so sien ons baie duidelik, as ons kyk na David in die oud testament, as die Heere praat van die tneg, my tneg David, dan praat hy specifiek van die Heere Jesus Christus, hy praat yes. nie dan van die fysische David nie. Nou, Ek wil net gaan nog so twee verse lees, wat ek nou, ons gaan later weer bykie daarna kyk. Um, hier so is ons twee gedeeltes, en een is in Psalm, en een is die segel, net om vir jy te wees, wat die Heere Jesus gesê, toe die wet, die profete en die Psalms, in hom in vervulling gekom het. Maar die een is Psalm 89 vers 21. Ek het David my kreeg gevind, met my heilige olie hom gesalf, met wie my hand bestendig sal wees, ook sal my arm hom versterk. Dis Psalm 89 vers 21, nou van vroeger af in Psalm 89, sien jy praat van my knig David, wat ek met heilige olie gesalf het. Yes. Dit is belangrijk, en as by die salfolie kom, gaan ons weer daar praat, en dan net in die segel 34 vers 23, en ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, namelijk my knig David, hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle herder wees, en ek die Heere sal vir hulle God wees, en my knecht David, een vors in hulle midde, ek die Heere het het gespreek. So hier so sien ons hierdie woorde wat gespreek is, knecht David, gaan oor Jesus Christus. Wie is ons herder? Jesus. Heere Jesus, hy is die enkele herder, as nie meer is een herder nie, ja. hy is ons herder, ons is net die snechter wat mekaar moet help en uitsorteer. So ek denk, dit is duidelik hier van die begin af, ne? Ja. So waar is ons nou? Goed, so hierdie praat oor een soutverbond wat eindelijk met Jezus en sy seens, wie is Jezus sy seens? Ons en, wat om aangeneem het, ja, in die nedergeboorte. Ons is sy nakomelinge. Yes. Jezus sê op een plek en die kinders, hy bid door die vader en hy sê die kinders wat jy vir my gegee. Amen. Jezus is nie God die vader nie, onder geen omstandighede nie, maar Jezus is herder, so ons is uh, onder sy toesig, hy is hier en hier so door ons, en hy sê, vader, die kinders wat jy vir my gegee het, ja. so dit is, ons is God die vaderse kinders, dier Jesus Christus. Goed, ek hoop ons kan dit so verstaan. Nou kom ons kom terug by die soutverbond, die soutverbond. Nou, oud testament is, 
As ons nou lees in Lukas 2 vers 13. Leviticus. Oh my soul, wat het ek gesê? Oeh, Lukas. Ek het nou net die lul gesê. <laughs> Leviticus 2 vers 13, kom ons lees gaan daar. En jy moet al jou spijsoffers met sout berei. En jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spijsoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout inbreng. Oké, okay, so hier praat hy by al jou offers. Ja. Oké. Okay. En natuurlijk weet ons, hier is een eeuwige inzetting. Yes, en dit is nou die eerste skrif. Yes. Ja. <laughs> Oké, okay, en as ons kyk na Leviticus 2, dan praat hy van die spijsoffer terecht, soos uh, Michel gev, uh, dit na verwijs het. Ja. So dit gaan nou die spijsoffer met, met sout berei voor. Dit is die sout verbond. Yes. En dit is een eeuwige verbond, so al jou offers moet met sout berei word. So wat symboliseer sout? Wat, wat, wat is sout? Reiniging. Reiniging. Yes. Dit gee smaak. Amen. Dis ook om my sê, die spijsoffers, daar moet sout wees, so dat dit, dit, dit smakelijk kan wees. Yes. Aangenaam kan wees. Prijs dit moet nie slecht wees nie. Yes. So wanneer die offers gebring word, moet dit een heerlijke offer wees. Natuurlijk, daar is baie ander inskrywings, precies wetiese inskrywings, maar ons bly by die gedachte van die soutverbond. En yes. dan ook, as jy dier Leviticus 2 lees, dan verbind hy dit ook met de vier offer. Kom ons lees Leviticus 2 vers 1 en 2. Leviticus 2 vers 1 en 2. En as iemand aan die Heere een spijsoffer bring, moet sy offer fijn meel wees, en hy moet olie daarop giet, en weer ook daarby voeg. En hy moet dit na die seens van Aaron, die priesters bring, en die priester moet daar van een handvol neem, en die fijn meel met die olie, met al die weerhoek wat, hy, wat daarby behoort, en hy moet het as die gedenk op, offer op die altaar aan die brand steek, een vier offer van lieflike geer aan die Heere. Ja, so die spijsoffer wat met sout gemeng is, moet een vier offer wees. Nou, dit is yes. belangrijk om te verstaan, een vier offer. Een vier offer beteken die offer moet geheel en al verbrand word, so jy gee ja, jou alles. alles. Als niks, niks wat jy terug in. Nee. Okay. Jy mag niks weer hou. Jy mag... Niks mag vir jou kostbaar wees. Yes. Jy moet niks voel, weet jy wat, dit is myne, ek gee hierdie deel aan die heren, ek offer hierdie deel aan die heren, maar hier jou ek so'n bykie terug. Yes. En baie keer doen ons dit in ons geestelike leven, yes. en dis ook om ons bly sikkel, want ons offer nie alles nie. Yes, ons offer nie dinge as a vier offer nie. Ja, soos wat Jesus gedoen het, hy het homself geoffer. Of, as ek nou daar aan denk, na, 1 Korintiërs 13, kom ons denk gaan vir een oomlik bykie daar aan, hy sê, as jou lichaam oorgee om verbrand te word, kom ons lees gaan daar so na, 1 Korintiërs 13, hy sê, al sal ek die tale van mens en engels spreek, en ek het nie die liefde nie, dan is ek een klinkende met tale van leiden en symbool geword, en sal ek al die geloof he, en die professie en die geheimenisse, en ek het nie die liefde nie, al sal ek my uh, al my goed uitdeel, en my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, sal dit my niks baat nie. So dit beteken, wat is liefde? Alles. God alles, is liefde. Alles, alles. God is liefde. So jy moet dit in God doen, volgens hoe hy sy dit van woord. ons vraag. Yes. Volgens sy woord. Yes. So, en in liefde, natuurlijk, ons gaan naar daarop uitkom, gaan dan definitief sout wees, want liefde is smakelijk. Yes, en liefde <laughs> is smakelijk, en sout is smakelijk. <laughs> so wanneer een mens iets terug is, selfs baie keer offer jy, jy ja. gee jou tyd dag en nacht aan die dinge van die Heere, soos uh, Timotheus, 2 Timotheus 3, 1 Timotheus 3 sê, kom ons lees, nee, ek gaan dit nou nie lees, ek wil net gaan kyk waar staan, want ek vergeet altijd wel. Uh, 1 Timotheus, 2 Timotheus 3, ja, 2 Timotheus 3, praat hy daar van die, um, vers 5, 2 Mithes 3 vers 5, praat van een gedaante van godzaligheid. Ja. Kiet die vraag van Turkije, sy sy van aan die skrif te opzet? Ek denk so. Ek weet nie, ek weet nie, Michelle het het nou nog nie opgesit nie, so ek weet nie, Kiet die, um, ja, jy kan maar gaan aangaan. maar so lang aan, ons sal het maar net uitsorteer. Ja, gaan maar, okay. maar so lang aan, nou probleem. Um, so, hierso praat hy van, as, as ons dinge nie in die liefde doen nie, dan het ons een gedaante. So jy kan uiterlik alles gee. Ja. Uiterlik kan jy 100% functioneer in die evangelie. Yes. Maar is daar werkelijk waar sout in jou offer? Dit is net liefde. <laughs> liefde soek nie sy eie belang, belang nie. Liefde gee alles. 
Um, wow. As we say that, then can leave the name. Eh? What is a eye belong suit? Wow, price dear. Here is what you are, you belong suit. Is not leave the name. Um, as jy ongelukkig raak, kwaad raak oor dinge, of as jy omgekrap raak oor dinge, of as jy voel, weet jy wat, moet dit nie so doen, nie doen het so, dis volgens my, dan is dit nie liefde nie, want jy soek jou eie belang, jy raak kwaad, jy raak omgekrap, jy raak verbitterd, so dan gaan dit oor, dit gaan nie volgens my nie, en yeah. dit is nie liefde nie, so jy offer nie alles nie. Yes, en sonder liefde beteken dit niks, so mys kan yeah. uiterlik offer, dis soos kan in Abel, Kan jy net geoffer, Abel het geoffer, maar kan jy net nie sout in sy hart gehad, het nie liefde in sy hart gehad, het die uiterlijke dinge gedoen, ja. ons doen baie keer die uiterlijke dinge, ons dinsdeg, ons het die uh, gedaante van Godsaligheid, maar die kracht, yes. die kracht, is nie daar nie, Amen. wat is die kracht, is die heilige geest. Nou kom die woord van die Heer in die Nieuwe Testament, kom ons kyk gaan na twee vers in die Nieuwe Testament, Matthies 15, de 13, omdat net ons het gesê, Daar al staan nie specifiek, hierdie is die vervulling van die soutverbond nie, maar wanneer ons verstaan in die oud testament waar het communikeer en symboliseer, dan kan ons verstaan hoe ons in die vervulling daarvan kan lewe, hoe ons dit in vervulling kan bring. Nou, Matthies yes. 5 vers 13. Jylle is die sout van die aarde, <laughs> so ons is nou die vervulling, as ons kinders van die is. <laughs> Maar as die sout laaf geword het, waarmee sal het gesout word? Dit deeg narens meer as om buiten gegooi naar die mense vertrap te word nie. Ja, en baie keer word ons onnodiglik vertrap, ne? Yes. Ons kom tot bekering, ons sê ons dien die Heere, maar dan leen ons ons oore en ons dinge uit en ons meng ons met dinge, soos hulle sê, wanneer jy jou met die semels meng, na vrede die varken jou, Jesus sê, moet nie jou per ons vir die varken gooi nie, enzovoort, ons kan nou lang daar praat, maar hy sê, jylle is die sout van die aarde, ja. en is hy sout laf geword, en dan is die liefde verkoud, is die liefde ja, koud raak. Jylle is die liefde van die aarde, jylle leef Godse liefde uit, op hierdie aarde. Ja, en die ander plek sê, jylle is die licht van die wereld, jylle is die licht van die wereld. Ja, yeah. so as ons, <laughs> nie nie ons eie belang soek nie, en waar kyk liefde uitdeel, dan gaan dit heel anders raak, heel anders wees, maar omdat ons nie totaal offer nie, nee, bly mys met die geaardheid sit, en die geaardheid soek sy eie belang, yeah. en dis so kom baie keer dit laf raak, dit raak smakeloos, want jy soek baie keer so jou eie belang, en jou eie dingetjies, dat dit is nie iets wat jy meer kan offer nie, dit gee nie meer uit nie. Ja, dan raak die woord ook, okay, van die heren, soos hy sê, gebod op gebod, reel op reel, een yeah. uiterlijke, menselijke, aangeleerde gebod, Yes. en baie keer sit ons net in die traditie, ons hart is nie meer erg in die saak nie. Amen. Nou kom ons lees gaan Colossense 4 vers 6, Colossense 4 vers 6. Laat jylle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, so dat jylle kan weet hoe jylle iedere een moet antwoord. Nou ek sê vir Karin, toe ek na hierdie vers weer lees, ek lees het altyd, laat jylle woorde, laat jylle woord, om te weet hoe jylle iedere een kan antwoord. Weet jy wat is hierdie woord? Die woord, die woord van die Heere. Die evangelie wat jy verkondig, yep. moet met sout besprinkel word, want jy is die sout van die aarde. Yes. En hoe word ons die sout van die aarde? Hoe word die woord in jou? Hoe weet jy die woord, die evangelie, Jezus Christus wat jy verkondig, is met sout besprinkel? Want hy sê, so dat jy kan weet, hoe jy iedere een moet antwoord. Het gaan nie oor, wereldse antwoorde nie, dit gaan oor antwoorde in die evangelie. As iemand jou iets vraag oor die evangelie, het jy werkelijk ware antwoord? Een antwoord in waarheid. Yes, want die sout is die waarheid, dit reinig. Yes. Ja, en die sout, <laughs> dit is altyd van sy mooi man te denk, dit openbaar ook, want dit reinig. He, yes. So die woord wat jy spreek, openbaar, openbaar harte, openbaar motieve, en dit is baie keer wat ons nie verstaan nie, dan voel ons, joh, maar hierdie woord wat ons bedien, he, maak net moeilikheid. <laughs> dit is baie keer hoe jy voel, en dit is baie keer wat gebeur. Maar wanneer die mens kan verstaan, weet jy wat, as jy die woord van waarheid bedien, is dit een woord van liefde, want die liefde wil een seel uit die hel uitruk. Yes. Hy, hy maak nie allerhande stories in die ouse oor, wat gaan maak dat hy hel toe gaan nie. En baie keer die sout, die sout op hierdie over is baie keer nie lekker nie. Yes. Dit is seer baie keer. En ons moet net verstaan, weet jy wat, dit is liefde. 
Yes. En baie keer moet jy jouself so offer, jy moet alles gee en sê, Heere, dit maak nie meer saak nie, ek moet sterf vir jy woord. Yes, en dit is nou by ons volgende punt, want as jy kyk sout preserveer, as jy kyk na lekker stikkie bultong, hoekom bly die vlees eetbaar, kom kom maar nie worms uit nie, is omdat daar sout in is. Dit is primair. Die ander krij jy geen net smaak, maar die sout preserveer. So sout preserveer, reinig, drijf die kwaad uit, enzovoorts. Goed. Maak gezond. Maak gezond, sout, as jy mosseer in jy mond het. Lekker sout waterkies. Sout waterkies, tweede dag, 100% reg. Yes. En ons wil eerst pillekies drink en apteek toe hartelijk, want sout is 100%. Ja. Markus 9 vers 49, hier kom ons nou weer, hier kom ons nader aan die vervulling van die soutverbond. Markus 9 vers 49. Want elkeen sal met vier gesout word, en elke offerande sal met sout gesout word. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal jylle dit smakelijk maak? Jylle moet sout in jylle hee en vrede hou met mekaar. Ok, so die enigste manier hoe jy sout kan kry, is om met vier gesout te word. Waarmee word jy gedoop en gevul die dag met jou wedergeboorte? Jy word gedoop met die heilige geest en met vier. Vier, daar sê. So sonder die geest van die Heere is daar nie sout in jou leven nie. Amen. Dis onmoendlik. Ja. Goed. Nou ook die vier is baie interessant. Nou praat hy van elke offerhande sal met sout gesout word. So ons moet ons offer, kom ons lees gau in Romeine 12 vers 1, Romeine 12 vers 1, daar sê, kom ons lees gau in Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan jylle dan, broeders, by die ontferming van God, dat jylle jylle lichaam stel as een levendige, levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst. Ok, nou, dit is interessant, heilige, Heilige gees, sout maak heilig, sout maak skoon. So die offer moet nie uiterlijke offer net wees nie, dit moet die offer van die hart wees. Wat is heilig? Nou kom ons na die Heere toe, net ons sonde, jy beleid het, die bloed van Jesus Christus maak jy skoon. Nou offer jy jouself. En hy sê, as hy offer, nou interessant, die oorspronkelijke woord van offer hier, is specifiek vier offer. So, Hy praat hier van die soutverbond, so as jy kom met jou leven, want hy sê, ons is een aangename geer, ons eet vir mekaar, ons deel vir mekaar, so ons is een spuisoffer vir mekaar, want ons woord moet met sout besprinkel word, so ons eet vir mekaar, ons geef vir mekaar, en dit is wat die woord van die Heere sê, so wanneer ons die woord bedien, wanneer ons saamkom, moet ons dit met sout doen in ons hart. Amen. So ons lewe moet met sout bespringel. Nou die vier, wat doen vier? Vier is een vier van beproeving. Yes. Toetsinge. Vier is nie iets wat lekker is nie. Vier brand die ongerechtigheid. Vier brand die ons syverere weg. Dit verteer dit wat verkeerd is. Yes. Die hout hooi en die stoppels, dit verteer dit. Ja. Nou sê die jyre in hierdie beproeving in ons lewe, en dit wat ons deermak, dis hoe hy sout na vore kom. Amen. So. En hy sê, dis ons redelike godsdienst. En weet jy wat sy redelik, dis jou spronkelike woord vir logika. Dis jou logische godsdienst. So dis wat jy moet weet, jy moet doen. Ons wil altyd die evangelie hier verstaan. Dis het te sê, dit is hoe ons het moet verstaan. Ons moet het in ons verstaan, logisch. Het maak logisch sin. So hierdie is die 100% vervulling van die soutverbond, hoe ons sout in ons moet hee, sout in ons bekom, en wanneer ons ons offer, wanneer ons dinge doen vir die Heere, dan moet het met sout wees. Prijs die Heere. Goed, nou sê in vers 2, wat hy sê, ons moet nie in die wereld gelijk vorm af word nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef, wat die goeie en welgevallig en volmake wil van God is. So as ons in die wereld gelijk vorm af word, het ons nie meer die sout in ons nie. Ons kan in die een kant uiterlijk godsdienstig wees, maar as ons in die ander kant nog gelijk vormig is in die wereld, is daar nie sout in ons nie. Amen. En dis wat hy sê, Jy offer nie alles nie. Jy soek nog jou eie belang. As jy nog terug gaan na die wereld, dan soek jy nog jou eie belang, want dis lekker. 
Dit voor die vlees. Nee. So, dan sê ek nog jou eie belang, dan val jy weg. Jo, dit is eindig skrikwekkend. En kom ons lees ga hier so, in Marcus 9 vers 49, wat hy sê, elke, elke een sal met vier gesout word, en elke overhandere met zout gesout word. Hy het oploop tot op die punt. Nou, net nou interessant genoeg, hierdie, uh, baie keer is hy nou in jou asplik ietsie gooi wat vrot word, dan kom ons hierdie maggots uit hierdie worms. Nou die heren, Jesus het ook gepraat van hierdie worms, en hierdie worms is nie hel, hierdie maggots is nie hel. Ja. Nou, wat interessant is, en die vraag wat ek vir ons vraag, die oploop tot op hierdie punt, is wat hou ons uit Godse Koninkrijk, waarmee is ons bezig, en wat is ons verskoning, om nie ons ten volle aan God te offer, van harte nie, want die Heere sê, daar waar jou skat is, daar is jou hart, is jou skat by verskonings, en wat is die verskoning wat maak, dat jy nie alles op die altaar bring nie, nie ja. alles offer nie, hy sê op die ander plek, die vier mag nie op die altaar ontbreek nie, so die heilige geest vier mag nie in ons ontbreek nie, en in dit moet sout wees, Nou, as jy kyk na vanaf vers 43, of ons gaan nou nie alles lees nie, maar kom ons lees net so die een vers daarvan, jy kan gerust die hele gedeelte gaan lees. Markus 9 vers 43. En as jou handje laat strykel, kap dit af. Dit is beter vir jou om verming die lewe in te gaan, as om twee hande te heen die hele en om helde te gaan in die onuitblisselike vier. Maar wa, um, waar hulle worm nie sterf en die vier nie uitgeblis word nie. Ja, nou sê, as jy voetje laat strykel, kap het af. As jy oogje laat strykel, plik het uit. Waar die worm nie sterf en die vier nie uitgeblis word nie. Nou, hierdie is nie een vier van reiniging nie. Hierdie is een vier van veroordeling. Yeah. Dis Godse wraak. Yes. Nou, in die hel is dat nie sout nie. Tjo. Nou, ons moet al reeds hier gepreserveer word met sout. Ons moet al reeds dier die sout hier gereinig word, dier die viergloed van vervolginge hier gereinig word. Ja, so en, dat, ja. en die hel is daar niks sout nie, so die worm kan nie sterf nie, want as jy sout op een maggot gooi, dan gaan hy dood. Dood. So daar is niks sout nie, daar is nie woorde van sout in die hel nie. Yes. Jo. So as jy die maggot in jou asplik sien, gooi het lomp sout nie, gaan sien hulle allemaal gaan doodgaan. Hmm. En as jy lig op hulle skyn, gaan hulle ook doodgaan en in die hel is dan niks, dan is die licht nie, dan is die sout nie, en dis kom die Heere sê, hier moet ons al die worm uitrooi in ons leven, sure. die ding wat ons knaag, wat ons opvreet, wat ons verteer, so hier moet ons al gepreserveer word, as ek het so stel, yes. so is hy lekker stikkie bultong, ons moet hier smaak kry, die Heere sê, ons moet, ons moet die aangename, lieflike geer wees, Amen. Sure. so wanneer ons die woord deel, dan moet daar sout in wees, yes, so dis die waarheid, reinheid en heiligheid. Ja, want reinheid en waarheid, jo, dit gaan so mooi hand aan hand, want as jy nou denk, waarheid maak rein. Leens maak nie rein nie. So as jy die woord van leens verkondig, gaan daar nie reiniging plaas vind nie. Yes. En dit gaan die mens uit die hel uitdruk. Yes. Want is nie met sout nie, dit gaan nie die worm doodmaak wat hulle gaan verteer nie. Yes. Maar as jy die waarheid gaan bedien, is baie keer nie lekker nie, is baie keer, dit bring drukking, vervolging, dit bring al die dinge, maar dit bring die hart aan die licht. Sjo, so dat een bekering kan plaasvind. Yes. En as dan die bekering plaasvind nie, is dit een probleem. En hy sê, dit is ons logische godsdienst om dit aan mekaar te verkondig. Hm. Dat ons met rein raak, ons met skoon raak, die vier van loutering moet daar wees, terwijl ons op die aarde is, Nou, Mary kom uit een katholieke achtergrond, uit die nagloel en een vage vier, na die dood. Ja. Daar is nie een reinigingsvier na die dood. Die hmm. vier na die dood is die vier van uh, Godse wraak, is die vier van vernietiging, yes. is die vier van smarte. Ons as kinders van die Heere kan nou al hier op aarde dier een reiniging gaan, wanneer ons God toelaat, dier die tichtiging, beproevinge van verkeerde dinge ons sla raak, die sout aanneem, wat dier middel van die Heilige Geest vier in ons leven uitgestort word, en so kan ons een rein en aangename leven voor God leie, een lieflike geer. Prijs die Heere. Daar is hy en smakelijk wees verander. So my man, ek denk dat baie keer kan ons so hardkoppig bly. Ja. Jo, ek denk net van aan, dan, dit, dit sta maar net vir my uit, dat um, baie keer wil ons nie toegeen nie, ons wil nie luister nie, ons wil nie hoor nie. En dan is het asof die dinge jou klaar verteer hier so. 
Jo, je valt dat weg. Ja. Dit is dit is baie rof vir my vanavond om daarin te denk. En weet jy wat wanneer jy luister wanneer jy jou hart oopmaak vir die woord en offer en alles offer. Maak nie meer saak wat dit is nie. Daar is geen privaatheid in jou leven en daar is geen niks wat oorbly nie. Offer dit. Dit is wat Jesus ook om doen het. Hy het sy hele leven kom gee. Hmm. En dit is die voorbeeld wat ons het. Yes. Dat jy moet alles gee. Jy moet alles prijs gee. Jy kan nie meer deel wees van die wereld of van jou eie geaardheid, jou eie belange, jou eie gemoedstoestande of wat ek al dit mag wees nie. Ons moet alles gee. Hmm. Sjo, dit vang my net vanavond. Sjo, so, en baie keer is ons nog bezig met verkeerde leringe, verkeerde gedagtes, verkeerde dinge. Daar is nie sout nie. So die woord wat ons verkondig is nie aangenaam nie. Yes. Die woord wat ons verkondig beteken niks. Hmm. En ek het dooie woord. Dis ek om baie keer mense om ons sê, ja, whatever, whatever. Maar ek heb sê, sê die woord van waarheid verkondig, weet jy wat gebeur? Me, mense sal nie nog steeds vir my, maar dan gaan respect hee. Yes. Anders is hulle, ach, waarom is jy bezig, man? Kom net jy uit my feis uit. Hmm. Waar staan ons vanavond werkelijk waar? Ons kan nie met twee kledingstoffe bekleed wees, ons kan nie twee verskillende saad in ons land heen. Dit is oud testament. Hoe dit in vervulling gekom, jy kan nie die sonde en die gerechtigheid in. Jy kan nie wetiese instellings en die gerechtigheid in Christus in jou leven in. Jy moet besluit wat sy saad in jou land moet wees. Jy kan nie gemengde stof kleren in. In die oud-testament was het fysisch, nou gaan het oor geestelik. Ons yes. so kan nie die bekleed wees met die sonde, die oud-testamentiese wet en al die dinge uit jy die sinnigheid en ook met die woord van die Heere nie. Ons kan nie lauw wees, of warm of koud, dis wat die Heere sê. En dit is ook waar dit in vervulling kom. So, so wat is ons verskoning van andere herdag? Daar is nie een verskoning nie. Elke offer moet met zout geoffer word. Waar is jou hart? Waar is jou hart? Dit gaan nie net syver oor mammon nie. Dit gaan oor, weet jy wat, baie keer besef <laughs> ons nie. En ek denk dit is baie keer die groot probleem. Ons wil baie keer die woord na sekere dinge toe traak. Yes. Sekere dinge is een probleem, sekere dinge is nie een probleem nie. En ek kan vir jou sê, mense geaardheid is jou grootste probleem. Yes. Dit is toch erger as mammon baie keer. Yes. Want op die einde van die dag, as jy nie gaan onderwerp aan die woord van God nie, as jy nie gaan onderwerp aan dit wat die Heere met jou deel oor broederskap en al die dinge nie, dan sit jy met een wezenlijke probleem. Ja. Jy is nie met sout besprinkel nie. Wat gee jy uit? Wat sy spuisoffer is jy? Yes. Wat sy deel het jy in die lichaam van Christus? En weet jy wat, net dit al klaar, val ons uit die bus uit. Yes. En ek denk as ons dit vanavond kan verstaan, jy kan nie sekere dinge soen te trak en sekere dinge nie. Begin by jouself, dis wat ek weer vanavond sê, en dit vang my vanavond. Hmm. Om te denk, jyre, baie keer praat jy met ons, en jy praat met ons, en jy praat met ons, maar of ek sky my net af daarvan, ek luister nie daarvoor nie, of ek wip myself, of ek raak omgekraap, of ek snu af, of wat ook al die geval mag wees, jy kan God die behaag so nie, want dit is, eie belang soek. En die Heere sê, vanavond vir ons, gee jou alles. Yes. Gee jou alles, sit alles op die prijs. Yes. Kap af, ruk uit. Kap af, ruk uit, gooi om, beteken jy gaan skade lei. Yes. Daar gaan bloed vloei. Geestelik. Sentimenteel. Allerhande ek, dinge gaan ja. daar, jy gaan, jy gaan voel, jy gee prijs. Ja, en as ek vat my vera op ons levenspad, my persoonlijke levenspad, enzovoorts, het ek al baie mens in my leven tegenkom, wat brandarm is, hippies, uh, <laughs> ouwens wat, hulle, hulle, hulle praat van carefree in die leven, leef hulle, hulle het niks nie, baie van hulle het nie as een huis nie, hy het skaars een paar skoene, yes. en as hy vastgevang in sy eie sinnige natuur, yep. Hy weet nie eens van mamo nie. Hy lewe op, hy worry nie of hy die dag eet en of hy nie eet nie. Partij het bly daarom nog in een sinkplaat huis en die ander persoon nie eers nie. Hy bly sommer op straat. Is die vader die houbou wat op straat bly? Hy is sinnig. Hy is sinnig. Hy, hy is belang. Dis waar is jou, is jou skat werkelijk waar in Godse koninkryk? Nou die woord van die Heere sê dit wat ons, hoe ons ons liefde teenoor God bewys is hoe ons van harte uitreik na die broederskap. Gaan lees yes. weer wat die is 25 van de vers 31 en let op specifiek vers 40. Dit wat jy in een van die geringste van die broeders gedoen het, het jy aan God gedoen. Amen. Nie enig iemand anders dan nie die boemelaar nie, 
nie enige iets wat nie, wat ons aan die tijdelijke spandeer nie, wat ons aan Christus, zijn broederschap, aan die kennis van die Heere gedoen het. Amen, en dis sout. Dis die sout. Dis die sout, die spijs over wat jy aanbied. As die Heere met jou praat, wat doen jy? Doen jy moeite? <laughs> In die broederschap, ek denk baie keer aan, Heere, doen jy moeite met die broederschap? Doen jy moeite om werkelijk iets te gee van jezelf? Want baie keer moet je van jezelf gee, jy moet eigenlijk die hele tijd alles van jezelf gee. En weet je wat, dan is dit een offer wat je aan die Heere bring. Yes. Anders is jy bezig met jezelf. Je is bezig met jou idees, <laughs> gedagtes, emoties, karakter, denken, geaardheid, dit is geen offer nie, jy hou terug. Ja, en ons moet een ding onthou, in een gesin, in een familie, is daar altyd tooste, daar is skeringe, daar is vechter, die woord sê, daar moet skeringe onder jylle wees, daar moet partijskappe onder jylle wees, so dat die beproefdes geopenbaar kan word. Nou, die ou wat om nie self wil bekeer nie, nou is het 1 Johannes 2 vers 18 en 19, sê broeders, hy het van ons af uitgegaan, en het moes geopenbaar word om te wijzen dat hulle werkelijk nie van harte deel was van ons nie. Yes. Gelees 1 Johannes 2 vers 18 en 19, baie in sy gewend. So, nie allemaal wat buiten die evangelie is, was altijd buiten die evangelie, dis hulle wat in die evangelie was, wat sy harte geopenbaar was, wat eindelijk bewys het hulle was van harte nooit deel van die evangelie nie. Nie bereid om te offer nie, nie nou, bereid om te sê sorry nie. Yes, en dit <laughs> en weet is... weet jy wat ek gaan saam? Ek gee my alles, ek is deel. Want hoeveel mense sê, en ek meen, dit is een ou, eeuwe ou uh, 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 verskoning, ek wil nie so betrokken wees by die kerk nie, ek hou my een keer, want ons altyd my onmin. Weet jy wat die dag toe jy jou eerste feit gehad het as kind in die huis, het jy die huis uitgetrek, het is gevoel per ty keer wil hy stokkie vat met die bonnokkie, ek gaan ook by die huis wegloop, maar dan denk jy, oké, okay, waar gaan ek slaap, waar gaan ek eet, dan oordenk jy jyself en jy bly maar in die huis. So, en weet jy wat, ons het hand af die mentaliteit in die christelike kerk. Hier gaan kopstampe wees, die woord van die heren sê, en wanneer hulle mekaar buit, moet nie, en opeet, moet net nie mekaar verteer nie. Vergewe yes. mekaar, soos Christus jylle ook vergewe. Amen. So daar is die dinge, dit is deel van die broederskap. Jesus' bediening was ook nie sonder conflict gewees nie. Hy was net nooit verbitterd nie, ons geet toe in verbittering, dis die verskil tussen ons en hom. Yes. So moet nie onttrek, terwille van dit nie, dit beteken jy weier om geskoel te word, jy weier om getichtig te word, jy weier om geleer te, geleer te word. Te word. Yes. En dis wat jy sê, my vrou, ons sê makkelijk, leer my. Tot jy geleer word. Ek <laughs> wil nie die leer he nie. <laughs> die leer is een bykie streek. <laughs> ja, so ons het as een bykie afgeweik van die punt, maar ek denk het is baie belangrijk om het te yes. verstaan. En as ons nie bereid is vir die conflict nie, gaan ons nooit geskoel word nie, ons gaan nooit geleer word nie, en ons gaan in een toestand blijven vir die rest van ons leven. Yes. En dan gaan ons dak by plek op eindig, waar die worm nie doodgemaak kan word nie, en die vier nie uitgeblis kan word nie. So kom ons krij dit eerder, en hy sorteer hy dinge nou in ons leven uit. So prijs die die volgende salfolie, salfolie, kom ons kyk na die onderwerp van salfolie. Nou, omdat ons nou al gepraat het van die heilige geest, leid het nou ook uiteindelik die rek hierby aan, um, as ons kyk na salfolie die gebruik in die Pinksterkerke, geleder, dit is nou eindelijk al een algemene gebruik, wat oorgespoel het na alle uh, uh, denominaties en soan toe, is die ouwe vat een borrelkie olie, en dan drip hy oliekie, koliekie oliekie uit, drippel olie, en dan smeer het in jou kop, en sê ek salf in die naam van die vader, sê in die heilige geest, betu sê Jesus, maak nou nie saak hoe hulle dit doen nie, dan salf hulle jou nou vir een of ander iets. Ja. Goed, um, jy salf jou fysische huis, jy salf jou alles rondom jou, en so word alles nou met die oliekie gesalf, en vir alles die olie nou daaruit Israel uitkom, dan is het nou, dan is het nou hoogheilige olie, dan moet jy nou weet, hierdie is nou olie van olies. <laughs> en, de, de, um, en die groe ding is, mense voel ook die olie wat jy in die kerk krij, is nou hoogheilige olie, dis asof daar kracht in hierdie en olie, olie is. is. <laughs> so dit is waar ons wil praat, wat Wat, kan ons het doen, mag ons het doen, is dit werkelijk waar skriftielik correct om het te doen? Ja. Goed, en as dit nie skriftielik correct is nie, dan sit ons met een groot probleem. Maar kom ons kyk so'n bykie, so norm iets moes wel achter hulle gere, uh, uh, ignoreer, en ek weet, hierdie kan nou een lang uh, uitgerekte lering raak, en ek gaan nie die route vat nie, ek gaan net gauw op een paar punte concentreer. 
Nou, as jy kyk in Exodus 30 van die vers 20, Exodus 30 van die vers 20, wat die Heere vir Mooses opdracht gegeet om een speciale salfolie te maak. En kom ons lees gauw net daar, en ons gaan lees um, van die vers 25 af. Exodus, jy kan lees Exodus 30 van die vers 22. Mary sê, vertuig maak een kruisie met die olie. Dit is so. Ja. Dit is so. Goed, as ons kyk, so Mooses het die, vir die Heere gesê, uh, die Heere het vir Mooses gesê, hy moet hierdie salfolie maak, en kom ons lees van die vers 25, wat was die doel van hierdie salfolie? En maak daarvan heilige salfolie, een salfmengsel soos een salfmenger dit maak, heilige salfolie moet het wees, Daarmee moet jij dan die tent van samenkom salf in die ark van die getuienis, in die tafel met al sy gereedskap, in die kandelaar met sy gereedskap, in die reekaltaar, in die brandofferaltaar met al sy gereedskap, in die waskom met sy voetstuk. So moet jy hulle dan heilig, dat hulle hoog heilig kan wees, elkeen wat aan hulle raak, word heilig. Jy moet ook al Aaron en sy seen salf en hulle heilig om vir my een priesteram te bedien. Jy moet met die kinders van Israel spreek en sê, dit moet vir my een heilige salfolie wees in jylle geslachte. Op geen mense lichaam mag dit uitgegiet word nie. Jylle mag ook na die selfde voorskof so iets nie maak nie. Heilig is dit, heilig moet dit wees vir jylle vir jylle wees. Elkeen wat so iets meng of iets daarvan in een onbevoegde laat kom, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. So op die einde vandag sê die heren, hierdie olie mag nie nagemaak word nie. Dit is nou die visies en nou hoor het in vervulling gekom. Nou soos kyk, hierdie salfolie, heilige salfolie. Nou ons het vroeger gelees met David, waar die woord van die heren praat van hoe die knecht van David met heilige olie gesalf sal word. Yes. Ok, so daar kon ons al klaar sien, Hierdie was die profetiese uitvoering en die heilige salfolie was Jesus met so olie gesalf in sy leeftijd nooit. Nee. Maar toe Johannes die dooper om gedoop het, toe sien hy hoe die heilige geest met uh, soos een duif op hom neerdaal en op hom geblei. Ja. Goed. So as ons kyk na hierdie heilige salfolie, uh, alles moes gesalf word onder ander die tent van samenkomst. Yes. Waar is nou die tent van samenkomst? Jou lichaam is een tent. Ja. Jou tentie. <laughs> My tentie. So jou tentie, so moet ons nou hierdie nog steeds sal. Mm, maak het oh. met sy haare oorlede. Oh, ons gaan nou uitvind. Die ark van die getuienis, weet jy wat die ark van die getuienis, dis die houwer, waar die gerabs op gehad het, waar die tien geboeie en was, die kliptafels van die tien geboeie, so dit moes gesalf geword het, so die woord van God moes gesalf geword het. Yes. Awesome, ne? <laughs> Al die gereedskap, die kandelaar, dit is die menora, wat 24 uur dag, en die tempel moes gebrand het, so dit is die opbrand offer altaar, he. daar wat is vroeger gesê het, met die sout besprinkel, die altaar, waar hy offer opgebring word, moes ook met die olie gesalf gewees het, ja. om dit te heilig, so die doel van die olie, wanneer het in die altaar gesmeer was, was om dit te heilig, goed, Nou gaan hy so aan, wie was Aaron? Aaron was die heel eerste hooppriester, sy seens was die priesters gewees, Aaron was die hooppriester, die heel eerste ene in Israel gewees. En um, salf hulle heilig om vir my een priester aan te bedien, so as ons kyk hoe kom hulle gesalf word, hulle was gesalf gewees om die priester aan te bedien. Ja. En dit is, dit is wat hy sê, heilig gesalfolie. Nou hierdie salfolie mag op niemand anders te uitgegiet gewees het, behalwe volgens die voorskrif wat God gesê het, binnen in context met die tabernakel, die tent van samenkomst. Yes. Nou, in die tent van samenkomst is al die dinge wat ons van gelees het, die gereedskap, die ark van die getuiene is en al die dinge, en die tent was die tent van samenkomst, ja. waarin al die dinge is. Yes. So dit is waarvoor die salfolie gereserveer was, vir niemand bij te rit. En die Heere sê, as iemand het bij te gebruik, of dit namaak, moet hy gedood word. Sjoh. So jy mag nie jou namaaksel van die olie heen nie. Ja. Nou dit sê vir ons al klaar by. Nou wat is olie? Olie symboliseer die heilige gees. Nou ook in die oud testament was konings ook gesalf met ja. olie. Goed? Ja. Nou wat was die doel daarvan? Hoekom moes die mense gesalf word? Dis die konings en die priesters. Goed. Kom ons lees gaan in die nieuwe testament in die Ephesians 1 vers 13. Ephesians 1 vers 13. En wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle, nadat jylle ook gegloed, verseel is, 
met die heilige gees van die belofte. Ja, olie is een symbool van die gees, en in Godse koninkrijk is het specifiek die heilige gees. Yes. So die heilige gees verseel ons, die olie waarmee hulle gesal was. Die priesters, die hoopriester en die priesters die koning, was om hulle te verseel met Godse belofte, die roeping te bevestig in hulle leven. Yes. Nou kom ons lees, ga je 4 vers 30, in 4 vers 30. En bedroef nie die heilige gees van God nie, dier wie jylle verseel is, tot die dag van verlossing. So as jy die Heere Jesus anneem in die wedergeboorte, ontvang jy dadelijk die heilige gees, want jy kan nie sonder die gees van die Heere weergebore word nie. Yes. So dan verseel die heilige gees die feit dat jy tot bekering gekom het. Yes. Nou jy is kind van die Heere as koning en priester. Die Amen. konings en die priesters was gesalf gewees. Yes. Priesters met die heilige salf olie, die konings die selfde. So God verseel jou kindskap, God verseel jou bekering, God verseel jou, en dis wat in Johannes 1 vers 12 sê, aan hulle wat om aangeneem het. Kom ons ne- lees ga Johannes 1 vers 12. Wat hy sê, Maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen om kennis van God te word, as hulle in sy naam glo. Ok, wat hy die bloed van die wil van die vlees of een man nie, maar uit God gebore is. So wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy die Heere Jesus anneem, dan verseel God jou saak met die Heilige Geest. So as yes. jy nog nie die saak in jou leven uitgesorteer het, nie is dit belangrijk. Ja, wij waren in niemand wat nog niet tot wedergeboorte gekom het, mag gesal wees met die heilige gees nie. Ja, so jy kan nie een druppel oliekie voor ou sy kop gaan sitte. <laughs> ja, sitte. en dit is eindig skrikwekkend wat ons doen. Ons gaan salf mense wat nie eerst die Heere dien nie. Yes. So, mense wat, wat glad nie eerst na by God is nie, gaan ons en ons gaan salf, ons gaan salf kinders, ons gaan salf allerhande dinge, dinge wat nie eerst een siel het nie, ons dinge in die huis en al die goeders wat nie eerst levend is nie, gaan salf ons. En as ons dit kan verstaan vanavond, jo, dan maak het soveel sin, dan denk jy, Heere, al hoe jy die salving kan ontvang, is dier jou wedergeboorte, wanneer jy die heilige gees ontvang. Ja, want die gees is olie, die olie is gees. En is heilig. Is dis die heilig. heilige gees. Daarom, as hulle die altaar gesalf het, was het heilig. Yes. So, op die einde van die dag, want hy het, wanneer jy um, jouself bekeer, skenk God jou die wedergeboorte en hy geef jou die heilige gees, steer die Heere Jesus Christus, so jy gaan nie dit net ontvang nie, dit is een heilige gees, wat in jou uitgestort word, wat maak dat jy een kind van God genoem kan word, dat jou roeping bevestig kan wees. Ja, want jy is die tent, jy is die gebouw van God, yes. en jy moet innerlijk gesal word, Amen. dier God, dier, dier, dier Jesus, dier middel van die Heilige Geest. Yes. So het gaan nie meer, ons gaan salf olie op mekaar so koppen smeer nie. Amen, dis namaaksels. Dis namaaksels. En die woord sê, jy mag dit nie gaan namaak nie. En want die Heilige Geest verseel ons. Die olie is nie die Heilige, die fysische olie, dit was nie oud testament symbolisch, profetisch beoefend, so dat het in vervulling kan kom in Jesus Christus, en kom ons lees, hoe is Jesus Christus ook die vervulling hiervan? Ja, so is eindje sê, ons, ons salf die krachtmeter ook, en op die einde van die dag, ons kan het bid vir voorsiening, ons kan het bid, en weet jy wat, ja. baie keer wil ons jy gaan verneder, en werkelijk die Heere gaan soek vir voorsiening vir ons dagelijkse brood, vir ons kracht, vir dit wat ons moet heen nie, en weet jy wat, baie keer, en dit is altyd die groe ding, God sê, ek het jou laat honger lei. Ek het dit gedoen, so dat jy kan weet wat in jou hart is. En weet jy wat, baie keer vat die Heere ons dier drukking, so dat ons kan weet wat in ons hart is. Dan wil jy half een uiterlijke ding gebruik om God te bypass, om nie na hom toe te gaan en te gaan verneder en jou hart te gaan uitsorteer nie. Dan doen ons sulke dinge. So dit is een namaaksel. Dit het niks met God te doen nie. Ja, kom ons lees, ga in Daniel 9, dit is een profetiese woord oor die Heere Jesus, dan gaan alweer nie in die detail in Delft nie, maar ons gaan net na so twee aspekte hier kyk. Daniel 9 vers 24 70 7 talle is oor jou volk en oor jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die gerechtige, ongerechtigheid te versoen en om eeuwige gerechtigheid aan te breng 
en om gezag en profeet te besiel en ons wat hoog heilig is ja. te salf en om wat hoog heilig, heilig is te, te salf so hier so praat hy van gezag en profeet te besiel so hier praat hy van uh, hierdie 490 jaar gaan, uh, talle gaan my net oor is een tijdperk wat verloop het tot die Heere Jesus gekom het nou is die hele eindtijd reaksie oor en dan sê om gezag en profeet te besiel met ander woorde om dit in vervulling te bring. Yes. So hier so Daniel praat die Heere al klaar hoe profetiese woord in vervulling gekom, hoe Jesus, dit wat hoog heilig is te salf, wanneer dit gaan gebeur, dan gaan al die profete in vervulling kom. Prijs die. Kom ons lees vers 25. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bouw tot op een gesalfde, a fors, a, um, a sieve, sieve tale. Ok, ons gaan nou net tot ons lees, want die rest ja. is nou net, hy sê met ander woorde, daar gaan een tyd verloop, en dan op een stadium, gaan hier die gesalfde a fors na vore kom. Goed, dan kom ons lees vers 26. En na die 62 sieve tale, sal a gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Ok, so hier praat hy van die gesalfde wat uitgeroei geword, dit is Jesus Christus, Christus. wat gekruisig sal word. Yes. Goed, Nou praat hy van om wat hoog heilig is te salf. So God het Jesus kom salf met die hoog heilige salf olie, wat hy in die oud testament, en wie is in die tempel? Die Jesus is die hooppriester. Amen. Hy is ons hooppriester. Ja. Wanneer ons die Heere dien, is ons in die eeuwige tabernakel. Ons is in die hemelse Jerusalem, waar Jesus Christus, die hooppriester, die gesalfde van God is, wat dier Godse heilige gees gesalf is, en nee, daarom, as jy in Jesus glo, jy die wedergeboorte deelachtig geword, is jy een van die priesters wat dien in die hemelse Jerusalem, nou reeds op aarde, terwijl jy op aarde is, en so word jy ook gesalf, vanaf die hoog priester en dis nie een uiterlijke ding nie dis iets wat God in jou siel uitstort die dag as jy tot wedergeboorte kom ja, nou hoor ons ook baie keer mense sê moet nie die gesalfde aanraak nie dis een prediker baie keer nie, dan raak ons baie bang want hulle sê as jy nou my aanraak ek is een gesalfde dan gaan daar nou iets vreselijks met jou gebeur so allemaal sit er en beef Maar weet jy wat, is so mooi om aan te denk, ons elkeen wat tot wedergeboorte gekom het, is een gesalfde, want ons ontvang die salving. Yes. So, die een is die boor die ander en nie, en dit is so kostbaar om dit te weet, en dit maak mys los en vry, en dit breek bande, en het maak dat vrees en verkwijn, want weet jy wat, baie keer word ons dier vrees, in een situasie gehou. Yes. Want ons verstaan nie, weet jy wat, ek, al is ek die kleinste in die koninkryk van God, ontvang ook die salving, dier yes. die heilige geest, so ek is ook een gesalfde. Yes. Okay. Jesus is ons gesalfde, hy is die hooppriester, hy is die apostel, hy is die profeet, hy is die hoof van alles, hy is die hoof van die apostels, hy is die hoof van die profeet, yes. hy is die hoof van alles, hy is die hoof van die lichaam, en ons functioneer, ons is ingeskakel. Amen. En so ontvang ons die salving, en dis wat Jesus sê, hy stort die heilige geest van die vader uit, so die heilige geest word dier Jesus uitgestort in ons leven, en dis ook om Jesus op een plek sê, ek sal jy die geest gee, Amen. want hy is die hooppriester, die gesalfde van God, en so ontvang ons ook die salving of die heilige geest ook in ons leven. Amen, so dit al klaar kan ons so losmaak in ons geestelike leven, want baie keer voel jy, oe, ek moet nou net hier een aanraak, of daar een aanraak nie, of ek kan nou nie hier weg gaan, of dit doen, of wat ook al nie, en dit is baie keer, wat ons in vrees was, so ek en my man is vir 7 jaar weer so iets, mm. so ons praat uit ondervinding uit, dat jy so bang, dat jy doen daar die persoon skade, en dan gaan God jou straf, so dit is die idee, wat oorgedra word, so jy vrees een mens, maar weet jy wat, ons ontvang die salwe nie, Amen, en die woord sê, ons mag profeseer beoordeel, ons mag woord beoordeel, dit is net wanneer ons rebels en opstandig raakt in die waarheid, dit is een ander saak daai, maar elke keer het sy een saak aan met die heren. As jy my gaan skel en vloek, weet jy wat sê die heren vir my? Sta nie, spring op en juig en dien my, moet nie gaan zwaarde terugveg nie, moet nie gaan peile terugskiet nie, die heren sê, hy maak plek vir die toer, en ek het niks daarmee te doen nie. As, as, as iemand my slecht sê, Hy gaan nie, dit, dit gaan nie slechter gaan met die persoon nie. Ja. Dit gaan nie. Ek is een kind vir die Heere, Heere sê, ek moet die vervolging handel. Yes. Ek moet man, ek moet, ek moet, uh, wat, mannelik en sterk, sterk wees. Yes. 
prijs die Heere. So as ek nie die vervolging kan handle, is jou fout by my, nie die persoon wat my vervolg nie. Amen. Ek, is, ek het die probleem, nie die ander persoon nie. Yes. Ons is nie daar om wraak uit te oefen nie, ons moet bid vir siele. Hy sê bid vir die wat jylle vervolg en beleer, ek seen die jylle vijand en al die dinge. Hy sê moet nie, daar is nie van peile terugstuur en skiet en skop en sklap. Elke hoor, dag en die wiel draai en al die goeders nie. Glad nie, glad nie. <laughs> nee, die sê, hulle het, ge, hulle het geleer dat die priester jou kan vervloek. <laughs> ja, is. Ja. Maar omdat nie die hele katholieke bestel is, in elk geval onder die macht van die vijand. Yes. So al hulle vervloek is een goed werk, daar vir hulle dinge vir wat het werk. Maar jy is kind van die heren, weet jy wat, die wil aanbidder sê, tal ons in ons gezichte vervloek, en dan skrik daar oom boeglam as hy, as, as hy sien wat hy vervloeking beteken niks. Yes. Woord van die heren sê, so swalkie wat wegvlieg. Amen. Jesus Christus het die vloek oor my kom verbreek. Amen. As hulle Jesus, die duivels Jesus gesien het, het hulle uitgevaar. Amen. Ons moet nie die duivel vrees nie, Christus is in jou, jy is gesalf met die heilige geestkracht van God in jou leven, en elke duivel sal van jou wegvlug, as jy gewortel is in die woord van waarheid. Jy het nie nodig om een duivel aan bidder te vrees nie, jy het nie nodig om een vloek van enig iemand te vrees nie, baie kerk, leiders en allemaal as jy sy kerk het gaan en profiteer hulle hoe dit met jou sleg gaan gaan. Nee, my vriend, <laughs> weet jy wat, jy het Christus in jou, en die duivel het geen houvast oor jou siel nie. Prijs die heren, net is die belangrijkste, ons yes. siel moet bewaar word. Prijs nou ja, as ons kyk na die ander die gebruikelike salfolie, hoekom word mense fysisch vleeslik gesalf? Um, as ons kyk bijvoorbeeld in Jacobus 5 van vers 13 tot 16, dan praat die woord, as iemand siek is, laat hem die ouderlinge inroep, as hy sondes belei, let wel, hy moet sy sondes ook belei. Hmm. is die context van al die verse. Dit gaan nie nie oor net te bid, net te salf, en hy sal opstaan en loop nie. Hy sê in Jacobus uh, 5 van vers 13, as hy gesondig het, dan moet hy ook sy sondes belei, en moet sy fout herken, in die vergadering van die ouderlinge, wat hy ingeroep het, om yes. oor om te bid. Dat hy met olie gesalf, en hy sê die gebed van die rechtvaardige sal die kranker het, nadat hy sy sonde belei het, wat veroorzaak het, dat hy siek geword het. Goed, en dan ook toe die Heere Jesus die disciples op een plek uitgesteer het, toe sê toe hulle ook die mense gesalf met olie en die siekes gezond gemaakt. Maar nou hier so le ons probleem, die salf destijds en die salf wat hulle vandag het, is glo my, glad nie die selfde ding, onder geen omstandighede. Nou kom die Heere Jesus en hy sê as jy vast, kom ons lees gaan Matthies 6 vers 17, as jy vast. Maar as jy vast, um, salf jou hoof en was jou gesig. So, dit is wat jy moet doen, wanneer jy vast, want jou gesig, jy lyk so'n bykie pe, ja. en ek so'n bykie nie lekker nie. Baie keer lyk jy so'n bykie die mekaar as jy vast. Want jy is ja. nie lus om te gaan stort en jou mooi aan te trek en jou gesig het in my kap nie, dan kan allemaal sien, jy is nou so'n bykie iets die af en daar. Hy sê nie, sy, vat een borrelkie oor en sit een druppelkie voor jou kop en salf jouself nie. Gaan was jouself! Ja. Staan op, sit my kapies op jou gezeg, lyk beter. Kam jou hare. Jewo. Dis waar het gaan. En <laughs> lyk ook, gezond. <laughs> en ook die barmhartige Samaritaan, ons allemaal ken die verhaal, ne? Ons het hem nou gehoor by Kelly en Marley. Um, toe die man verdood gele... Uh, Hallo, dit was hier geel is en blauw is wat ons het by gehoor het, hoor. <laughs> Gestraam met die ballonne. Oei ja, ons het het self gesê, oei, hulle het sa geest gedoen, sorry Ralf, hulle het sa geest gedoen, ai, wat my gedacht is, maar in elk geval, toe is die man nou verdood achtergelaat op die pad, en die Samaritaan het voorbijgekom, hy het sy wonde skoon gemaakt met die wijn, wat het hy toe gedoen, toe het hy olie opgegooi, weet jy wat het hy gedoen, hy het hom gesalf, en die bybelse tyd was salfolie met die syne, Dit was iets om jou vel te beskerm. Hierdie wat hy sê, salf jou hoof, hy het fysies olie gevat, letterlik olie gevat, en hy het op hulle gesmeer om hulle te beskerm tegen die elemente, dat het bakterie uitgehou, dat het siektes uitgehou, dat het peste uitgehou, dat het baie dinge uitgehou uit hulle lichaam uit, want hy het nie aan een medikasie gehad nie. Dis wat hy sê, salf jou hoof, dit was kosmetisch ook van aard gewees, dit het jou beter laat lyk. Ja, en baie keer oksies toch, wil jy allemaal moet weet, jy pas, ja. en dan wil jy allemaal moet weet, jy siek, so jy lyk ons wie pe, so, maar, as jy jou gezeg jy salf, en jou hoofsalf, en beter lyk, dan kom allemaal nie achter nie, jy lyk gezond. Ja. 
Ja, as die heren Jesus nou daar ge, dit in die tijd moest gesê, dus hy vir die vrouw gesê, gaan my kap so'n bykie, en sê so'n bykie oorbelletjies aan, en kam my haar kies, en die man kom, kom my haar, en trek vir jou ordentlik aan, gevat een bad, lyk beter. So dit is waar het gegaan het, so wanneer hulle na syk mense toegekom het, en hier leef ons het probleem, hulle het visies olie gevat, en hulle die persoon laat beter lyk, Ja, want daai tyd was dit een kriks van die saak. Ja, dit was een vertroosting, dit was soos een nurs wat na jou toe kom, kom as jy jy lees siek, jy is pap in die bed, in die hospitaal of wat ook al, jy kan jy self nie baie help, nou kom hulle, nou kom was hulle jou visies, hulle kom was vir jou. So dit is wat gebeur het. Ja, want die woord sê, ons moet nie met lang gezicht daar ontstaan nie, dit is so. Ons draai baie keer lang gezicht. Ja. So dit is waar het gegaan het, het ge- en om dan het, die jaar het hulle nie eindelijk gebad nie, soos ons nie, en hulle het olie gesmeer, ek, ek weet nie hoeveel la olie naderhand was op hulle geweest nie, maar hulle, om beter te lyk, hulle het nou nie gebad nie, so om vars te lyk, vars te lyk, het hulle self gesalf en gesmeer, die smeer met olie is hulle het hulle self gesalf met olie. Yes, hulle was nie een kolikie daar boep boep nie. Nee, en een ritje heel, en nou moet ons bid en profiteer nie. Maar die kracht leen nie in die olie nie, maar die kracht leen die heilige geest wat ons ontvang. Prijs die Heere. Prijs die Heere. So ek hoop jy salf, as jy salf olie het gegaan in die oud testament, as het kom by koningspriesters om jy te verseel, nou ons word verseel dier die heilige geest, jou roeping word bevestig, geskind van die Heere, en, en om dan het gaan oor geskind van die Heere, let op jylle roeping broeders, jylle is jy baie wijs in die vlees, en sovoort nie, so dit gaan oor ons met dienstnig te wees. Amen. As jy tot bekering kom, jy ontvang die heilige geest, en dit is die seel wat God op jou leven sit, dat jy sy kind is. Ja, dit is die roeping om jyself te gaan opblaas meer nie. Yes. So dit is die een saak, en die ander saak, as hulle het gebruik het vir siektes, was het fysies, letterlijk, kosmetisch en medisch van aard gewees, dat het geen ander, hulle het die ouwens gaan salf en oorlog gaan bid nie. Jesus en die disciples, het, daar is meer mense onder hulle bediening gezond gemaakt, ah, wat gezond geword het, wat nie met olie gesal was nie. Ja, Jesus het in elk geval nie die mense met olie gesal. Mm-mm. Hulle kon in elk geval nie die skares en die duisende met olie gesal, het, dit was onmoendlik gewees. Yes. Goed, so, maar waar hulle kon as hulle by ouwe na Jesus nie, ouwe like bykie pep flat, dan bid hulle vir hom, hulle smeer bykie olie aan hom, hulle nurs om so bykie, en woops, daar voel hy beter en dan gaan hy weer aan. Prijs die jy. So, dit is waar het gegaan. Ok, so die salf, moordelikie, oorlikie, beteken niks. En dan, ok. Al kom dit van Israel af, is nie heilig nie. <laughs> die woord van die heren sê, gaan lees gerust gelaasjes 4, dan praat hy van hoe die aardse Jerusalem in gebondenheid is saam met haar kinders. Yes. So as ons voel ons as kinders van Jerusalem die aardse, en ons verbind ons daarin, is ons in gebondenheid. Ja, yep, as ons en, enige waarde hee, gaan enige iets van hierdie aardse Jerusalem, is ons in gebondenheid. Yes, en hy sê dan, Jy is met die gedeelte, en dan praat hy daar van, hoe die um, ons nie sal erf nie. Hy sê hy so, um, ek kan gelees, waar, en as ek vir die feest sê. Verwaas daar nie nou daar soek, as daar enig iemand is, wat nog iets nie verstaan nie, nog een vraag het, oor salf, olie, voor ons opga, oorgaan, en die inseen van kinders toe, sê dit gaan vir ons, ek sien, uh, Kitty sê, sy verstaan nou een paar dinge beter, so ek denk, as mense het nou mooi verstaan en goed is, dan is dit awesome, maar as daar nog een vraag is, stuur het gauw vir ons, dat ons sekerheid het oor hierdie onderwerp, prijs die Heere. En dit is in Galatius 4 van die vers 20 tot 31, Galatius 4 van die vers 20 tot 31, wat hy juist daar sê, hoe die aardse Jerusalem teenwoordig Jerusalem met haar kinders en slavernij is, soos ons, ons gaan verbind aan die aardse Jerusalem en waarde daarna heg, is ons gebind, ons is een slavernij van sonde, ons het terug weggeval, ons is bezig met die namaaksel olie. Yes. Die Heer het gesê, ons mag nie die ware gees namaak nie. Jo. En dan het die namaaksel olie, die vervulling is daar van die valse vier, die valse evangelie, die valse gees waarvan die Bijbel praat, die gees van die antichrist, die gees van die duivel, wat namaak asof dit Godse gees is, binnen in die christelike kerk. Sjo, dit is waar. Die heren sê, as ons die besig is met die namaaksel, sal ons versekerlik sterf. Mm. Nie op aarde nie, maar geestelik sal ons ons na die toestand te sterwe kom. Inseen van die kinders, dit is een baie interessante... Is dit al gewonder of ons kinders met inseen of nie? Inseen, ons praat nie van die klein doop, ons praat specifiek van die seen. Ja, inseen van die kinderkies. Jy gaan ons na as die kind, ons na so drie maanden oud is, baie keer, dan gaan jy nou, dan vat jy nou die kind kerk toe, 
dan bij die pastoor, of wat ook al nou oor die kind, sal van met olie op die koppie, geef van my profetiese woord, en daar is die kind ingeseen, weet al bykie daar oor gewonder. Ja, want mense sê hulle, jy kom stel hom voor in die heren. Yes. Is dat mense het al daar gewonder, het is het bybels recht, of nie? Moet ek my kind laat inseen, moet ek nie? Wat is die situasie nou in die woord? Yes. Ah, ons het nou nog nie aanwerkies nie, niemand sê vir ons ietsies nie. <laughs> want altyd die, 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 die verwijsende skrif wat mense gebruik om dit te rechtvaardig is Markus 10 vers 16 waar Jesus die kinderkies sy arms om hulle geslaan het en die kinderkies geseen het uh, maar het in elk geval nie met olie gesalf nie, net so by the way so dit is in any way iets wat jy intemal nog verder van die trek af is enig iets anders te ok, Samuel sê nee, ons mag nie kinders inseen nie en my sê nee, seker geen reddingswaarde nie Yes. Want hy sê, hier is in Markus 10 vers 16, en hy het sy arms om hulle geslaan, en sy hand op hulle gele, en hulle geseen, so hy het in elk geval hulle nie gesalf met olie nie. Um, en sê, een van my kinders is tuin gedoop, en, en ander twee kinders is ingeseen, en toe ek die waarheid lees, te besef ek, dit is nie correct nie. Ja, sê. Nou die een traditie, meeste van die tyd, wanneer kinders ingeseen word, word juist hier die gedeelte aangehaal, waar Jesus sy uh, hand om die kinders geslaan het, geleed, en sy hand op hulle geleed, en hulle geseen. Hy seen, hy het vir hulle gebid. Hmm. Dit is wat het beteken, hy het maar net vir hulle gebid. Lina sê, hulle sê die kinkie word gewaai aan die Heere. Ah, sê. Almerie sê, um, PPK seen ook, uh, in maar daar word die water of olie gebruik nie, dit is net om baba toe te waai aan die Heere. Uh, sê, nou wonder ek, waar kom hierdie gebruik vandaan? Uh-huh. <laughs> Want ook as dit gedoen word, dan word hierdie skrif aangehaal. Maar weet jy, waar kom hier gebruik vandaan? En dit is eindelijk skrikwekkend om dan te denk. Ek weet nie, maar glo nie, kan ek eens weet, dan nie eers, wat moet hulle gebeur nie? Ja, want die groe ding is, die ouwers wil nie verantwoordelijkheid vat vir die opvoeding van hulle kinders nie, so ek vat hulle kerk toe, en dan weet jy wat, meeste van die tyd, en dit gebeur met die klein doop ook, um, dan het jy nou raai uh, dienst daar, die meeste van die tyd is die kinders is gered nie, of is die enigste tyd wat in die kerk kom, is wanneer hulle kinderkies nou ingeseen of gedoop moet word, en dan gaan hulle uit hulle party lekker, want dit is nou die bijeenkomst, die social, en dit is drink en party, wereldse geselskap, en ouwers wil nie hulle kinders in die vreese van die heren groot maak nie, so nou is die heren probleem. Ja, so ek het nou die kind gewaai aan die heren, so dit is nou die heren probleem, om nou hierdie kind groot te kry, ek gaan verder party, en aangaan met my sondige lewe. Yes. Dit is hoe skrikwekkend dit is. Ja, so in elk geval, ongeacht hoe een mens dit wil rechtvaardig, die hele um, denkpatroon rondom, het is in elk geval werelds. En de boer sê het al gehoor, ouders wil net spog oor profetiese woord wat oor die kind gesprek is. Ja, en eindelijk is dit, is eindelijk skrikwekkend te denk dat jy al forceer iemand om profeties oor iemand te, pro, uh, te praat, en dan moet hy kind nou in die profetiese veroordeling lewe eindelijk, ne? Ja, terwijl hy nog nie eens ja. gereed is, ne? Maar nou ja, kom ons gaan aan, Jesus' geboorte. <laughs> Jesus' geboorte, kom ons lees gauw daar, so. Karin is Baie jy opgewonde hier oor sê? Ek het het gelees. Karin het actually dit vir my kon vertel. Ja. So as ek enig ek iets sê, so as ek dit. iets gaan sê, ploeg ek met haar kallers, so as hulle sal sê. Ek ploeg al jylle met jou nie. <laughs> Lukas, kom ons lees Lukas 2 van een vers 21 tot 24, dan gaan ons lekker na oor gesels. En toe 8 daar vervul was, dat hulle die kinderkies sal besnui, het, het oh ja, ja, sorry, sorry. Het hulle om Jesus genoem, die naam wat dier die engel gegees is voor sy ontvang, ontvangen is in die moederskoot. En na die dag van haar reiniging volgens die wet van Mooses vervul was, het hulle om na Jerusalem gebring om hom aan die Heere voor te stel. Daar sê, so dit, dit is waar die voorstelling uh, um, gebruik vandaan, die idee. So hulle die kindkie Jesus besnui op die achtste dag, en hy het op sy naam, is sy naam Jesus genoem, en um, met haar reiniging, toe kom sy om, om, om hulle voor te stel, hoekom is hulle die kind voorstel in die heren? Mm-hmm. Nou dit was een wetiese instelling. Yes. Hierdie voorstelling het gegaan slechts oor die oudste. Ja, die eersgeborene. <laughs> en net die seens. Net die seens. Net die mans, net die mannelike kinders. 
het hierdie voorrecht gehad. Al die seens moes besnui word, maar slechts die eersteling was voorgestel in hier. En dit is nou interessant as jy vers 23 lees. Soos geskrywe is in die wet van die Heere, elke mannelike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Heere genoem word. So die kind, die mannelike kind wat die moederskoot open, die eersgeborene, hy word heilig aan die Heere genoem. Dit is yes. cool, nee. Yes. So Jesus was heilig aan God genoem gewees. Amen. Dit is amazing, nee. En daar in die oud testament is daar die wette van die eerstelinge, die eerstgeborenes wette was daar gewees. Ja. Nou, hier is hier al klaar, he, dit in vervulling begin kom. Yes. Hoe Jesus hier die eerste eerstgeborene is, die licht in die wereld wat gekom het. Prijs die Heere. En hy is heilig aan die Heere. Prijs die God die Vader het hom aangeneem. Amen. Nou, my vrou, as ons nou verder lees, en um, de, nou gaan ons aan vanaf vers 25, dit is ons nou waar Sim, Simeon, is het nou? Ja, Simeon. Simeon. Ja, en Anna. Simeon, Simeon was, uh, hy die vertroosting, kom ons lees vers 25, anders gaan ek te veel praat. En daar was een man in Jerusalem in die naam van Simeon, en hier die man was rechtvaardig en vroom, met die vertroosting van Israel verwacht, en die heilige gees was op hom. Yes, jy kan wel lees. En aan hom was dit dier die heilige gees geopenbaar, dat hy die dood nie sou sien, voordat hy die Christus van die Heere gesien het nie. En hy het dier die gees in die tempel gekom, en toe die ouwers die um, kinkie Jesus inbring, en met hom handel volgens die gebruik van die wet, het hy sy arms um, geneem en God geloof, om in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat jy jyre jy dienst krijg gaan en vrede volgens jy woord. Yes, toe gee hy profetiese woord, en toe later met Anna ook, dis nou vanaf vers 36, Anna was een profetes gewees, jy kan gerust daar gaan lees, en sy het ook een profetiese woord oor die Heere Jesus gegee. Ja. So dis en waar die gebruik gekom het, hy het nou Jesus aan God kom voorstel, uh, Simeon en Anna het een profetiese woord gegee, Simeon het officies in sy arms geneem en oor hom geprofiteer, en hierdie eerste ling moes heilig gewees het aan die Heere. Yes, so dit is waar hierdie gebruik vandaan kom. Dit is ook om ons vul, ons moet, die, moet ons kinders aan die Heere kom by. En daai was a, so dat die wet gedoen kan word. En dan het Jesus het toch in die oud testament die wet gelewe? Ja. So hulle die gebruik beoefen volgens die? Wet. Wet. So, oud testament die wet, ja, praat verder as ek So as jy dit nog met jou kan doen, dan voer jy nog een wettiese ding uit. En is in elk geval so verdraai want die meeste van die tyd kom daar salfolie by, dit gaan oor een profetiese woord oor die kind, dit gaan oor, um, jy moet aan die, die kind aan God wei, en weet jy wat, in die vervulling van hierdie jyre saak, <laughs> is eigenlijk so mooi, ja. wow, wat jy nou denk, weet jy wat, as ons die Heere Jesus Christus anneem, Amen. en ons raak weergeboor, en ons ontvang die Heilige Gees, en ons het een kind, dan is dit ons verplichting, om die kind in die vrees van die Heere groot te maak. Amen. En die Heere sal weet van die kind. En het is so baie keer, is daar profetiese woord, baie keer is daar nie profetiese woord, en het maak nie saak nie. Want die oomlik wat jy tot wedergeboorte kom, dan is jy geroep in die koninkryk van God, dan het jy een roeping, een jimmelse roeping, wat is daar roeping? Om die evangelie te bedien. Om siele vir die koninkryk van God te wen. En weet jy wat, omdat ons baie keer hierdie vreselike profetiese woord oor kinders hoor, dan is het asof die kind nou, um, soos wat my man sê, dan leef, moet hy nou leven en daar die saak, maar hy is nog nie eers tot wedergeboorte nie. So is eindelijk so is swaard wat op sy kop, oor sy kop hang, en weet jy wat, die Heere Jesus het sy hande, arms ook om hierdie kinders geslaan, geslaan en hulle geseen, so hy het vir hulle gebid, en dan het jy vir iemand bid, sê nie om. En Jesus het vir ons gebid. En Jesus het in Johannes 17 vir my in jou gebid, en hoe sê nie jou kind? Hoe sê nie jou kind, dier om in die vreese van die Heere groot te maak? Dier om om te vertel en te leie in verlossing? Want die seen van die Heere gaan oor die verlossing, die vergifnis van sondes, die redding van die siel, so as jy jou kind in die vreese van die Heere leie, en om hem daarin groot te maak, of hy nou later besluit om die Heere te dien of nie, dit is sy of haar saak. 
Maar wat doen ons als ouders met ons kan zien ons die kinders met zout, met die woord wat met zout besprinkel is, of is ons bezig met de gemengde zaak? Is ons bezig met een vorige leven? Ja. Waarmee is ons bezig? Want dat ons kind zien waarmee ons bezig is. Ons woord, die evangelie wat ons uitdra, moet met vier gesout word. Die woord moet met zout gesout word. En dis hoe jy jou kind sien, Geer een voorbeeld te wees, so dit is nie eenmalige gebed nie, dit is een constante leven wat jy as ouwer moet leef, so dat jou kind in jou voetspore kan volg. En as die kind op die einde van die dag om verhaard dat tegen sy saak, maar jy as ouwer moet die kind sien met die woord wat met sout besprinkel is, met die heilige gees olie in jou leven, dat die kracht van God dier jou leven kan werk, om jou kind ook te bereik. Dis hoe jy jou kind sien. Prijs die jyre. So jy hoef niks te gaan verdraai nie, jy hoef nie terug te gaan na die oud-testamentese wet toe nie, jy moet tot bekering kom, so dat jy jou kind in die vreese van God kan groot maak. Dit is jou verantwoordelikheid. En allemaal wat hulle kinders gaan inseen, is gewoonlik so ver van die heraf, as jy waar nie, of hulle is bezig met verkeerde evangelie, hy verkeerde salfolie, die namaaksel van die rechte ding. Hmm. En ek is hy, my jyne, ek het nog nooit so gehoor of verstaan nie. So, dit is scary ouders wat die kinders so aan die heren wei, wat nog nie eens die heren aangeneem het nie. Ja, so baie mense het nog nie eens die heren Jesus Christus aangeneem in die wedergeboorte nie. Dan kom wei hulle hulle kinders aan God toe. Dit is gewoonlik hulle wat eerste is. Eerste, dit is die, hulle kan die wacht vir om klein te doop of om te gaan inseen nie. So, op die einde van die dag, dit kan ons vanavond verstaan, ons het een verplichting teenoor God. God met ons kinders. Ja, en ons leven en leven van dubbelstandaarde, leie leven van dubbelstandaarde, ons kinders sien het, baie keer, ons man of ons vrou wat die heren die nie sien het, en dan denk hulle, waarom is jy nie nie mee bezig? Is jy nie bezig om dit na te volg, of is jy bezig om dat na te volg? Waarom jy jy bezig? Jy is bezig met die gedaante van Godsaligheid, maar as jy vier kracht wat met zout besprinkel is, heilige geest, heerlijkheid in die mense leven. Amen, prijs die jyre. So ja, as ons dubbelstandaarde het, kan ons nie veel verwacht. Dit is nou soos die ouwers wat rook en drink, maar die kind mag nie rook en drink. Hulle sê nie voorbeeld. Ja, dit is so. So ek hoop ons het antwoorde gekryf, vooral rondom die vervulling van die wet, dat ons het bykie beter kan verstaan, dat ons verder ook in die wanneers en die woord van die jyre lees, dat ons ook in die vryheid. Sjoe my man, dit maak so los en vry, al die jou laste val af, en al die jou dinge val af, al die pakke wat so saam gebind word, joh, alles word net af, en het gaan af, en het ons krijg vryheid en lewe, en al die dinge, want ons verstaan, het gaan oor verlossing, het gaan oor redding, het gaan oor vrymaking. Ja, dit is eigenlijk my god, dat my vry heel dag blij daar een gedeelte van die vers by my, wat ons gestrand gedoen het, as die godeloose onbekeer van sy godeloose weg, hy beleid vir die Heere, hy kom vir die Heere, dan vergeer die Heere vir hom soveel vergifnis, asof hy nog nooit in sy leven gesondig het nie. So ons moet die genade ook kan aanvaar, anders te lewe ons onder so veroordeling, en dan lewe ons die veroordeling uit, en dit is wanneer ons baie ding in die evangelie doen, dan voel ons, dit gaan my beter laat voel, dat gaan my beter laat voel, dat gaan my beter, dit gaan vir my vrede gee, dit gaan vir my blijdskap gee maar as jy kan aanvaar dat die Heere jou vergewe wanneer jy jou saak uitsorteer, en dan kom die heilige salfolie kracht van God in jou leven, wat jy kan uitleef en kan uitdra na ander toe. Prijs die Heere. Die mense sê hulle kracht gaan acht uur af, hulle het baie geleer, ons is al so waar acht uur, so. Ja, sy. So, prijs die Heere, en ons het van ons om een baie lekker saam gekeir, ek hoop jy het lekker saam met ons gekeir, ons het lekker saam met jy gekeir, dankie vir al jylle comments en dinge, dit het die keiers om ons so lekker en aangenaam gemaakt, prijs die jyre. So ons gaan seker afsluit nie? Ja, sal jy afsluit met gebed. Vader, ons sê vir die baie dankie weer eens vanavond, dat ons jyre die voorig gehad het om net so saam te kan keir as gemeente, om antwoorde te kry, jyre dit is so lekker, as mense het die woord lees, joch, jyre dan breek, daar ou bande, dan sien jy, jyre, maar dit kom hier vanaan, en dat kom daar vanaan, en dit is een oorlevering, en dit maak die woord van God krachteloos, en jyre, al hierdie dinge, vader, en ons sê vanavond vir jy so baie dankie, dat ons hy kan loskom en vrykom, jyre, ons het weer vanavond gehoor, ons moet alles offer, en al ons offers moet met sout besprinkel word, jyre, daar moet sout betrokken wees, en al die offers, jyre, ons woorde moet met sout besprinkel wees, die woorde van waard, 
van waarheid en kracht met ons bedien, Vader. En ons dank je daarvoor, ons loof je dat je ons helpt, dat je ons deerdra, dat ons die woord altijd recht kan verstaan, dat ons wijsheid bij je bekom, dat ons inzicht bij je bekom, dat ons losmaak en vrijmaak, dat ons klaar kan krijgen met ons eie idees, gedagtes, emoties, karaktertrekke, Heere, Halleluja, geaard, oh, Heere, wat ons vijand is, Heere. Baie, baie dankie, ai, my eie wil, my eie sin, ek sal dit en ek sal dat, Heere, dit is ons grootste vijand, as om te onderwerp aan u aan die woord, aan die kracht, aan die heerlijkheid. Vader, ons sê net van ons vir u so baie dankie, yes. dat u ons Heere help en deerdra, en dankie vir al die antwoorde, en dankie vir die kostbare gemeente, elke wat geluister het, elke wat ingeskakel het, elke wat na die tijd op WhatsApp luister, Heere, niemand is uitgeskakel, en ons loof en ons prijs u daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Prijs die Dank je dat je ingeskakel was. Mag die Heere u baie reiklik sien. Amen. Prijs die Heere. Bye bye sien. Bye. Morgen bye. aan half 7 vir Kathleense um, Bijbelschool. School class. So cool. Bijbelschool class en dan vrijdag ochend weer vir woord en gebed half 6 die ochend. Prijs die Heere. Bye bye. bye, bye.